ముప్పై ఐదు నలభై వేల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది మన స్కిల్ పట్టి మనం అక్కడ చేస్తున్న పని పట్టి వేజ్ ఉంటుంది సార్ ఐ ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఐటీ రంగంలో నేను చెప్పేది బీపీఓ జాబ్స్ కాదు నాగేశ్వర్ గారు నేనేం చెప్తున్నాను కంపెనీస్ కూడా అంటే నేను కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను బెయిన్ క్యాపిటల్ కంపెనీ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ విఎక్స్ఐ గ్లోబల్ అని ఇట్స్ సబ్సిడీ ఆఫ్ బెయిన్ క్యాపిటల్ ఆ కంపెనీ ఒక పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఇస్తానని ముందుకు వచ్చింది నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను టెక్నాలజీ అనేది ఒక స్పెక్ట్రమ్ అండి ఈ స్పెక్ట్రంలో హైయర్ అండ్ సైడ్ మీరు చూస్తే ఇవాళ చాలా చాలా యూనో హై ఎండ్ వర్క్ కూడా మన దగ్గర జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో కానీ ఈ స్పెక్ట్రంలో లోవర్ ఎండ్ మిడిల్ బ్యాండ్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జాబ్స్ అన్ని హైదరాబాద్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక బీపీఓ కేపీఓ లేదా ఒక ఇతరత్ర ఎక్లాట్ అని ఒక కంపెనీ ఉందండి కరీంనగర్లో ఒక్క కంపెనీలు ఈరోజు మూడు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు నెలకి వాళ్ళ జీతం పన్నెండు కావచ్చు పదిహేను వేలు కావచ్చు నేను కాదంటలేదు నాట్ కా కాంపరబుల్ టు యూనో ద హై ఎండ్ శాలరీస్ ఆఫ్ అ పిహెచ్డి హియర్ అందులో కూడా డిప్లొమా చదివిన పిల్లలు ఉంటారు ఐటీఐ చదివిన పిల్లలు ఉంటారు ఇంకొక్క మాట కూడా నేను చెప్తాను నాగేశ్వర్ గారు ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం ఇప్పుడు బాగా విస్తరిస్తోంది ఒక్క ఫాక్స్కాను మన హైదరాబాద్లో ఒక లక్ష మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబోతోంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళ మొదటి దశ నిర్మాణం జరుగుతుంది ఏప్రిల్ మేలో ఇనాగ్రేషన్ ఉంది ఒక ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు దానివల్ల వస్తాయి దానిలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఐటీఐ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ అవి మరి అక్కడ వేజెస్ గచ్చిబోలీలో ఇచ్చిన వేజెస్ ఇస్తారంటే ఇవ్వరు నేను అవతం ఎందుకు చెప్తాను మీకు నేను బ్లూ కాలర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వైట్ కాలర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎవరి స్కిల్ సెట్కి తగ్గ జాబ్స్ వాళ్ళకి దొరుకుతాయి తెలంగాణ పిల్లలు ఆలోచించాల్సింది ఒకటే నేను నా స్కిల్ సెట్ పెంచుకోకుండా జీవితంలో ఒక తెలంగాణ అని ఆంధ్ర అని కాదు అన్లెస్ యూ స్కిల్ అప్ స్కిల్ రీస్కిల్ ఇప్పుడు మన ఐఫోనో లేకపోతే మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సార్ సెల్ ఫోను ఎప్పటికప్పుడు వాడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ పంపిస్తాడు పంపించినప్పుడు మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే వెనకబడిపోతాం ఇది కూడా అంతే కదా అన్లెస్ యూ స్కిల్ అప్ స్కిల్ అండ్ రీస్కిల్ యూ విల్ బికమ్ రిటండెంట్ నేను అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ పిల్లల్ని లక్షల సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు వస్తున్నాయి తెలంగాణలో వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలి అంటే మనకు ఆరాటం ఉండాలి మన కడుపు నొప్పి ఉండాలి మనం నేర్చుకోవాలి మనం తనలాడాలి ఎవరో వచ్చి మనకు వడ్డించిన పళ్ళ మేము పెట్టే తీయరు కదా అందుకే టాస్క్ ఉన్నది తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అంతేగాని అక్కడ కూర్చొని నాకు రిజర్వేషన్ పెట్టాలి ఇంకోటి పెట్టాలి ఇంకోటి పెట్టాలి అంటే కంపెనీలు రావు అందుకే డిస్ప్యూట్ లేదు దాంట్లో కానీ ప్రభుత్వ పరంగా చేయగలిగే పనుల్లో తెలంగాణ వచ్చాక ఇప్పటి వరకు మినిమం వేస్ రివైజ్ చేయాలి నాగేశ్వర్ గారు మీరు అన్నది అక్షర సత్యం నేను కాదంటలేదు ఇక్కడ మేము ఎంచుకున్న ఫిలాసఫీ ఏంటి అంటే అసలు కనీస వేతనం ఎట్లాగో అమలు అవుతుంది సరే అది అమలు చేస్తాం దాన్ని రివైజ్ చేయాల్సినప్పుడు చేస్తాం కానీ కానీ అసలు వేతనమే దొరకని పరిస్థితి నుంచి మూడు పూటల ఇవాళ ఇండస్ట్రీ నడిచే పరిస్థితికి అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది కదా మొదటి పాయింట్ రెండవ పాయింట్ మీరు అన్నారు ఆ కార్మికులు కూడా లాభం జరగాలి మా సూత్రమే అది సార్ మా సూత్రం ఏంటి అల్టిమేట్గా సంపద పెంచాలి పేదలకు పెంచాలనేది మా సూత్రం అదే చేస్తున్నాం వాళ్ళు మమ్మల్ని రకరకాల మోడీ గారు వచ్చి రేవుడి కల్చర్ అంటాడు ఇంకొక ఆయన చుంకోటి అంటాడు కానీ భారతదేశం యొక్క సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చెప్పేది ఈ దేశంలోని బీద బిక్కి వాళ్ళు బాగుండాలి వారికి మీరు పథకాలు చెప్పి డబ్బులు ఇస్తున్నారు కానీ పనిచేసే వాడికి వేతనం పెరగాలి ఎందుకు పెరగట్లేదు ఎవరన్నారు పెరగట్లేదు మీరు వేతన చట్టం అమ్మ మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా పెంచలేదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఒప్పుకోకపోవడానికి కూడా నేను బుకాయి కూడా తాగేది కాదు అది అది అందులో అనుమానం లేదు కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే ఆనాడు ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయ్యే స్థాయి నుంచి ఇలా ఫ్యాక్టరీ మూడు పూటలు నడిపే స్థాయికి తెచ్చినామని చెప్తున్నా ఒకటి రెండవది కనీస వేతన చట్టాల రివిజన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ ఐ అగ్రీ కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ మధ్య నారాయణమూర్తి గారు సజెస్ట్ చేశారు డెబ్బై గంటలు వారానికి పని చేయాలి ఇది మాత్రమే ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతుంది మీరు కూడా చూసింటారు త్రీ వన్ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ This has become a huge debate now. No, I don't agree with it. I don't so agree with it. So what is your stand on it? No, I don't agree with it at all. Because hard work can be... You can't do it at all. Exactly. That's why I'm saying that. You can't quantify it. You can't quantify it. Now, if you don't have a cell phone, 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 సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నీ ఫోన్లో ఫోన్ కంప్యూటర్ అయిపోయింది కదా ఫోన్లో నీ ఈమెయిల్ ఉంటే నీ కంప్యూటర్ అదే టీవీ అదే అదే మ
నీకు వచ్చిన నష్టం ఏముంది నువ్వు వాడి స్కిల్ సెట్ చూసి ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నావు పిల్లగాడు హుషారు ఉన్నాడు ఐదు గంటల పని వాడు గంటల స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ హార్డ్ వర్క్ పెయితో పని చేయకూడదు బురతో పని చేయాలని నేను అంటాను మీరు ఇప్పుడు పథకాల గురించి ప్రస్తావించారు మీరు మీరు రైతు బంధు గురించి చాలాసార్లు చెప్పారు కానీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రైతు బంధు అలాగే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు రైతు బీమా ఇవన్నీ భూమి లేని భూమి ఉన్న వారికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ మీరు ఏ విలేజ్కి వెళ్ళండి భూమి లేని వాళ్ళే అరవై డెబ్బై శాతం ఉంటారు కానీ రైతు బంధు పథకం కౌలు రైతులకు వర్తించదు ఇవ్వమని కేసీఆర్ కడా కంటిగా చెప్పేశాడు అసెంబ్లీలో మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో కూడా లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో కంపారిజన్ నేనేం అడగడం లేదు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు డెఫినెట్గా బహిరంగ సభలో ఉపన్యాసించినట్టు ఇవ్వగలరు ఆయన కేసీఆర్కు నా అదృష్టం ఏంటంటే 